today we will start from example number 5 of your book real and complex analysis page number 5.30 so example number 4 example number 4 page number 5.29 Show that function f of z is equal to x cube one plus iota minus y cube one minus iota by x square plus y square when z not equal to zero and zero when z is equal to zero is continuous. And C R equations are satisfied at origin. Yet f dash zero does not exist. ये function दिया हुआ है हमें prove करना है ये function continuous होगा. C R equations को satisfy करेगा origin पर. But function का derivative at point zero वो exist नहीं करेगा. तो हम इसका solution से start करते हैं. सबसे पहले तो हमने इस फंक्शन में से इसका रियल पार्ट देखा रियल पार्ट क्या आ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस आयोटा मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट देखें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस वाई क्यू बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और हम फंक्शन का एफ ऑफ जेड को किसके इक्वल इक्वेट करते हैं यू प्लस आयोटा वी के तो यू किसके इक्वल और रियल पार्ट किसके इक्वल एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और जो इमेजिनरी पार्ट है वी इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अब इसके दो केस लेंगे सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यू है कॉन्टिन्यूटी के लिए भी हम दो तरह की बात करेंगे अगर तो फंक्शन z z अगर हम नॉट इक्वल टू जीरो ले रहे हैं z नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन इसके इक्वल दिया हुआ है z नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि u और v रैशनल फंक्शन है एक्स वाई के अब ये अगर z नॉट इक्वल टू जीरो है तो z है किसकी इक्वल z होता है एक्स प्लस आई ओटा वाई तो उसका मॉड z क्या होगा अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अगर z नॉट इक्वल टू जीरो तो उसका मैग्नीट्यूड भी नॉट इक्वल टू जीरो है देयर फोर इसका अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नॉट इक्वल टू जीरो तो हमें पता है अगर फंक्शन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है ये भी पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूस है ये भी पॉलिनोमियल है कॉन्टीन्यूस है अगर एफ कॉन्टीन्यूस हो G भी कॉन्टिन्यूस हो देन वी से दैट एफ बाई जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस प्रोवाइडेड जी नॉट इक्वल टू जीरो तो अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल कॉन्टीन्यूस है ये पॉलिनोमियल भी कॉन्टीन्यूस है और हमें पता है कि ये जीरो के इक्वल नहीं है तो ये नहीं ये रैशनल फंक्शन हो गया और रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस होगा सो वी से दैट यू एंड वी बोथ हर कॉन्टीन्यूस उसके बाद हम दूसरा केस लेंगे z इज इक्वल टू जीरो के लिए हम चेक करेंगे कॉन्टीन्यूटी फंक्शन की उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और u को हम लेंगे u यू हमारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स क्यूब मतलब आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइड में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है वो आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा बाय आर स्केयर साइन स्केयर थीटा हो जाएगा तो उससे वो कैंसिल होकर ये आर रह जाएगा ये न्यूमिनेटर में आ गया आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइड में जो आएगा वो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वो बन जाएगा आर स्केयर तो ये आर स्केयर ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर रह जाएगा आर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा सिमिलरली v में v में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब करेंगे तो आर क्यूब कॉमन आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और जो डिवाइड में टर्म है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर करेंगे तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वन हो जाएगा ये आर स्केयर और ये आर क्यूब वाली दो टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ से भी क्या रह जाएगा आर आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं अगर z जीरो को अप्रोच करेगा जब z जीरो को अप्रोच करेगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईओटा वाई है अगर z जीरो को अप्रोच करेगा इसका मतलब x और y जीरो को अप्रोच करेंगे x और y अगर जीरो को अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब r जीरो को अप्रोच करेगा और जैसे ही r जीरो को अप्रोच करेगा r जीरो को अप्रोच करेगा तो यू भी किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के और वी भी किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के तो यहाँ से एफ ऑफ जेड एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है यू प्लस आईओटा वी के एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईओटा वी अगर यू और वी जेड को जीरो अप्रोच कर रहे हैं यू वी जीरो को अप्रोच करें इसका मतलब जेड भी किसको अप्रोच कर जेड को जीरो अप्रोच करेंगे तो एफ ऑफ जेड भी जीरो को अप्रोच करेगा तो हमने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन ये कर रखी है अगर जेड जीरो को अप्रोच कर रहा है और एफ ऑफ जेड भी एफ ऑफ जीरो को अप्रोच करे तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट जीरो पर फंक्शन क्या होता है कॉन्टीन्यूस तो जेड अप्रोच कर रहा है जीरो को और एफ ऑफ जेड किसको अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ जीरो को तो इसका मतलब फंक्शन क्या वो कॉन्टीन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जीरो z नॉट इक्वल टू जीरो पर भी कॉन्टीन्यूस है z इज इक्वल टू जीरो पर भी कॉन्टीन्यूस है दे फॉर फंक्शन ऑफ जेड इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल जेड अब सी आर इक्वेशन की बात करेंगे हमने सी आर इक्वेशन चेक करनी है नेक्स्ट पार्ट हमने ये चेक करना है कि फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिसफाई करेगा ओरिजन पर और फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्जिस्ट नहीं करेगा जीरो पर तो सी आर इक्वेशन सबसे पहले हम यू एक्स निकालेंगे यू एक्स मतलब कर ली यू बाय कर 